ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಮಾರ್ ಕಿಲ್ಸಿನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜಾಬ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವಿದ್ದೀನ ಕಲಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂಟೂಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಚೀಸ್ನ ನೋಡೋಣಂತೆ ಈ ಫೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಅಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನ ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತಾರ ಈ ಕಲರು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರು ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಈ ಕಲರ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕಲರ್ನ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಆ ಕಲರ್ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕಲರ್ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಲರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಈ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಕಲರು ಶೀಟಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾನು ಆಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಕಲರ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತೀನಿ ಇವಾಗ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಲರಲ್ಲದು ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಆ ಕಲರ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೊತ್ತಿ ಒತ್ತಿದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಆಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೊತ್ತಿದರೆ ಇವಾಗ ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 
ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫೆದರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಫೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೂಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟು ಸೈಜು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟು ಸ್ಟ್ರಚರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ನಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ನ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ನ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ವರೆಗೆ ಉಳಿತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಉಳಿತ್ತೆ ಉಳಿಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಟು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ದಿಂದ ಯಾವ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಆ್ಯಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದು ನಾವು ಆಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸು ಇಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೊತ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತೀರ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೂಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೂಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೂಲ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈನು ಅಡ್ಡ ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕಾಲಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೂಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದಾದ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂವ್ ಟೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೂವ್ ಟೂಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಡಮೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ಟ್